，殿下。殿下，肉串上要刷这个奶酥油。嗯，<笑>为什么要用奶酥油啊？回陛下的话。制肉时要用不同的火，譬如木柴、石炭、麻杆，味道各是不同。不同的肉烤制的方式也是不同的。嗯，譬如那道烧栗子，原是北宋开封的名菜，烤制时要刷花椒盐水。可陛下体质易上火，奴婢特意改用了奶酥油。嗯，谢陛下。哎哎哎哎，这这这等半天了，别别再烤了，都老了。父皇，小心烫。嗯，嗯，嗯。不是很脆。呃，陛下，用奶酥油来烤，第一口咬下去一定是酥的；若是脆的，定是烤的不得法了。嗯哼，父皇。嗯，父皇还记得吗？有一次，儿臣命人来给您送烤羊肉，那是儿臣第一次出猎，打下来的野山羊。这一次，是用肉质更美的羊肋，味道更香。焦了，焦了。嗯，这是说你上次烤那羊肉，焦了，完全不能入口。因为那时候是儿子第一次亲自来烤，没有经验。嗯。嗯。有点膳，吃肉非常油腻。陛下从前吃了还会牙痛，你怎能私自献上？苏思善，我在调料中加入了少量微辛的百里香粉，可以去火除腥，还可以调味增香。陛下在用膳之时配的是去火的菊花饮，只要搭配适宜，制肉可以抵御寒冷，还有补虚温中的食疗效果。更何况，在那日宴会上。苏思善与胡尚时，准备的不也是制肉吗？陛下，奴婢精心为您准备了膳食。嗯。哎，这是什么呀？干贝的味道啊！陛下说的是，鱼腹内还特意加入了冬笋、香菇。
海参、干贝、鸡子清、猪肉来调味，因为用网油，还有面饼裹得严严实实。虽然鱼肉经过烤制，却也是鲜而不腻，香气四溢。这道烤花懒桂鱼，还有养心润肺、去除油腥之效。嗯，贵鱼贵鱼，富贵有余，好兆头，啊，嗯，嗯，你怎么不吃啊？啊，父皇，儿臣刚才练剑的时候着了风，身体有些不适，先行告退了。嗯全圣银，是。想不到有一日，你也会跑到陛下面前来献媚。紫金，别挡我的路。殿下，奴婢的右手不灵便。算了，还是元齐来吧。我怕某些人笨手笨脚的，害得我伤上加伤。苦肉计就罢了，为何还让我提起那野羊肉？千里迢迢从葫芦摩斯带回来的猫眼石。看你喜不喜欢，回殿下。奴婢不敢说。说吧，恕你无罪。君子，原子尽孙，合法。法木原火尽土也。在先帝的心中，殿下是备受宠爱的好圣孙，陛下。则是动辄得救的嫡长子，时常还需要您和皇后娘娘来周全。那长此以往，只怕连殿下自己都认为，皇上能够顺利继承大统，有您的一份功劳在，那自然在您的心中，就对陛下少了一份如沐之思、敬畏之情。你也太大胆了吧！你的手还没好、啊。回殿下的话，圣太医妙手回春，伤势已大有好转。二国争强各用兵，百城队伍定输赢，马行去路当先到，将守深宫借远征。呈现出居收败卒，隔河飞炮下重城。等闲时得君情事，一朝成功，见太平。这是父皇身为东宫太子的时候写给曾子启的贺诗。这首诗表面说的是象棋，藏的则是当今天子建立太平盛世的胸襟与气魄。你这么说，倒像是比我更了解我父皇似的。皇上甫一登基，便停了一英的官家采买，连发数十道赈灾免税的圣旨，轻徭薄赋，与民休息不说，更是整饬吏治，广开言路。历朝历代，开国立业的雄主有之，守城中心的圣主有之，但似陛下这般，宽厚仁慈、恭俭爱民的贤主，亦当名垂后世，与日月同辉。若是说到皇上的圣名，那是三天三夜也说不完。只是有一件事
父皇母后，你们怎么来了？听说你在教场旧伤复发，我特地陪你父皇过来看看。你这孩子也是的，受了伤怎么也不说一声啊？令父皇母后担忧，皆是儿臣不对。嗯，来，继续说。陛下，奴婢口无遮拦，罪该万死。哎，无妨，今天你说什么？朕都不会怪你，陛下。父皇，这个大胆的丫头，说您的功绩将会名留千古。没问你。你刚才说朕功绩三天三夜说不完，唯有一事处置不当，何事啊？一个小小的女官，竟然敢妄论帝王，着实该罚。哎，说。陛下，奴婢一时听市井议论，他们说，他们说呀，他们说，晋文朝的奸臣和正犯都已经伏法，只是可怜他们无辜的妻女们都遭受。住口！哎，说，他们接受牵连，或分立教方，或与功臣为奴。甚至有人流放千里，客死异乡。陛下登基之时，曾大赦天下，受万民称颂。圣恩，如同旭日之辉，连罪人都可以宽宥。可是，这万丈的光芒，为何独照拂不了天下至苦之人？啊！口出狂言还不退下，父皇，这只是个不懂事的丫头，您宽厚仁德，不要与她计较。朕承继大统，君临义诏，可天下之光，庶武之凡，岂是朕一人能独立？朕广发求言令，乃真心实意，可是进言者寥寥无几。如此言路拥塞，上行下效，方有官员贪廉杂处，刚纪废弛啊！今有一后宫女官，竟对朕说了实话，朕怎么会不爱嘴他呢？朕说过，功必赏，罪必罚。你是？回陛下，奴婢是上师局的点膳。陛下赐你升任司膳，还不快谢恩？奴婢叩谢圣恩。你好好调养，等伤愈了，再去南京吧。谢父皇提恤。殿下，现已无事，奴婢告退。你利用我，殿下。陛下突然到来，奴婢也是茫然不知啊。仔细一想，我在演练场受伤之时，父皇必定会亲自来演。你早就猜到他会来。殿下，你那一顿乱捧，捧的父皇都找不着北了。你的实际目的。其实就是为被流放的女眷求情。殿下误会，真的是冤枉了，奴婢哪敢？还不说实话。殿下，那些无辜的女子，因为家族的过错，一朝被贬为越级，她们被迫以声色于人，受尽凌辱。这不幸的境遇。同我娘何等相似！殿下，奴婢也帮了您。若非如此，殿下已启程去南京了。我真不应该送兔子给你啊！我应该送只狐狸才配你，一再在我面前装乖巧，实则全是虚情假意。我，骗子。
，殿下也骗了我。什么？殿下先前说要放我走，说的是实话吗？殿下欺我没有读过兵书，不懂得什么叫以退为进。您千方百计，不过是为了诈我的心意。现已无事，奴婢告退。诈你心意是真的，放你走也是真的。哎，这是干嘛呀？你别推我，我有要紧事禀报。哎，这殿下忙着呢。哎，哎，哎，殿下，殿下，他自己闯进来的。哎，他。姚思善，别动，让我们将私药替您诊治清楚。他的医术可比离宫养病的潘私药还要高明呢。姜思药。如何？请代为回禀皇后娘娘，姚思善的右手已大有起色，只要不颠勺，不进厨下，便不会牵累筋骨。他身体康健，只是有些私欲气结，小事素日劳累所致，只要好好休养，倒是不妨事的。我再开一些月居丸，理气治愈，便是。劳烦了，恭喜啊！这是何意啊？进来吧，拦住他！放开我！老夫人，我阿离册封太子嫔，要用的钗环都得用最好的。老夫人，太子嫔，老夫人。册立太子嫔需要遣使行册封之礼，一致是不能乱的。哼，皇后娘娘早有吩咐，一切，请老夫人做主。是。干什么呀？抽筋了？出来，殿下。嘘，你在干什么？门口。阿离，阿离，老夫人，都给我去找啊！老夫人，你慢着点，慢着点儿，慢点啊！一间一间的，都给我找清楚。哎，行行，一定要把人找到。我给您找，我给您找。老夫人，真的不能往里闯了。哎呦呦，你慢点！阿离，麦祖母，您入宫了，怎么也不告诉我一声啊？太子殿下，不必多礼。麦祖母要找的，我知道在哪儿。真的？嗯。没听见吗？麦祖母要找阿离，还不带出来？是麦祖母，方才我一直听你喊阿离阿离的，想必是要找这只猫吧？不是，老夫人，殿下亲自给这只狸奴赐了名叫燕台。哎呀
。麦祖母，我这儿还有正事呢，您先回去休息休息。啊，不是，来人，还不赶紧送老夫人回去？哎呀，殿下，慢点慢点，太子殿下，太子殿下，我，哎呦。出来，成武，外祖母刚走不久，把她叫回来。是，殿下。哎，去呀、啊、你！殿下这是何意啊？为何如此畏惧我外祖母阿离，阿离，阿离，这一整天，我走到哪儿，彭城伯夫人就跟到哪儿。我实在是无处可藏了，才借了殿下的书斋。无论如何，他们也不能在这儿搜吧，请殿下见谅。你连我都敢利用，为何如此怕他？殿下还记得当年我身患重病，出宫养病的事吗？宫中的太医都束手无策，若非老夫人她不死心，四处研请名医，恐怕我也不在这世上了。最艰难的时候，只有老夫人不肯弃了我。老夫人的举荐是为了巩固张家的权势，可她待我。我不能忘恩负义。你真的想当上士？别看四善跟上时只差一级，实则天差地别。你才多大年纪，竟想当一宫掌事，真是大言不惭。殿下，如此奚落嘲笑他人，实非君子所为。我没有嘲笑他人，我嘲笑你而已。那我从来不知道殿下您的心眼儿这么坏呢。我也从来不知道你的心机这么深。殿下，你在说什么？你主动跑来我这儿，不就是想让我同情你，主动去替你遮掩？你是盼着我亲自向母亲陈情，你好自由自在。我现在被人苦苦相逼，都是因为您啊。你利用我一次又一次，从来不带手软，我却对你一次一次的心软。什么都主动帮你扛着，公平吗？那殿下有没有想过，或许我是无路可走了？你去吧。是。殿下，您不都说了吗？这次不会让他得逞的。他的所有心愿我都想成全，只因为我不想再看到他伤心。殿下，陛下，郭贵妃今日已是第三回请见了。不见。
请将陛下的膳食单取来。太子妃，太医已经查验过，膳食内并无毒物。皇后娘娘，所有膳食臣已仔细检查过，并无不当之处。陛下今日突然晕厥，怕只是久疾复发罢了。事关陛下龙体，不可轻忽大意。膳食无毒，不代表他们无过。食材跟中药一样，若彼此相冲。则有害而无利，还是要细细查验，才能得出结论。你说这可如何是好啊？这道八珍糕是谁做的？回太子妃，八珍糕是奴婢做的。这道八珍糕内用了什么食材？民间的八珍糕是用淮山药、白扁豆、莲子肉，还有茯苓、薏米、芡实、山楂与麦芽。宫廷的八珍糕则是依太医院开的方子，需将最后的两位换成党参还有鹿茸。糊涂！母后，我方才查验了父皇日常所用的药膳方，方内皆含灵芝、鹿茸、党参。药量对一个病人已经尽够了。如今上世局的女厨们对药理一知半解，竟也敢轻易动用药膳。父皇脾虚体弱，如此一补再补，这不是生生补出病来了吗？皇后娘娘，陛下近日龙体欠佳，上时局自是谨慎行事。药膳名录先报去太医院，由太医院开出药膳方，司药司配出药材。该用什么药，用多少药，全都有记录，绝不敢有任何差错。太医院、司药司的人，也该一并责罚。明知父皇需不受补，还任凭上时局制作药膳，尤其是鹿茸，体质虚弱的人，一旦服用过量，只会气血过剩，甚至会出现吐血、昏厥之症。依我看来，这次制作八珍糕的人，怀着一颗媚上之心。全然不顾父皇的龙体，实在应该重重惩治。你们知罪吗？还不向皇后请罪？皇后娘娘，陛下喜事昏兴，脾胃不调，太医们为了替陛下补益身体，常开大量的补药，如鹿茸、人参、灵芝等物。正如太子妃所言，补品过量也会伤身，但是。宫中所有的药膳，以及用量多少，都是由太医院拟定。加上药膳内有很多珍贵的药材，为防他人盗窃取利，还有专人监督，所以上世局决定不了药量，你们就可以推卸责任了，是吗？所以，奴婢特意在用参之时，微过了时辰，将参挤成碳状。还悄悄在和面的清水中，加入了生萝卜汁。生萝卜汁，是贵妃娘娘。生萝卜汁性凉，又可以化痰消滞、清热解毒，还可以下气，化解了补品中过猛的药性。萝卜本身还可以消食开胃，对陛下的身体绝对是有益无害的。所以，陛下此番发病。定与八珍糕无关。如此看来，你是明知太医院给的药膳方不妥，还隐匿不报了？为何要隐秘实情啊？别扶着了，一步一颤的，热。曾在朕面前直言相见，既然有如此的气魄，为何不把实情告诉所有人？回陛下的话，八珍糕的膳方内添有补品，确实对陛下有补益身体之效，这本身并无过错。只是陛下先前坚信
，药方内添有人参、鹿茸才有药效。那太医们又不敢忤逆上意，方有服用过量之忧。若奴婢如实禀报，极易引起误会。万一出了什么差错，会牵连很多的太医，还有司药司的医女们。不如，先以党参、鹿茸来补充元气，再用萝卜来理气，才不会气质生病啊。<笑>哎呀，作为一个刨除，不仅能制作精美的膳食，还善解人意，办起事儿来还如此的有章法。作为一个私膳，真是委屈你了呀！朕以为，臣妾以为，还是封他为太子嫔吧，让他长久的陪伴在詹姬身边，好好的辅佐他。父皇，您既然欣赏他，就该留他在上师局，让他专心为您治善。臣妾向陛下请罪，先前陛下说过，瞧着这孩子面善，其实他就是先皇为詹姬定下的太孙嫔，怎么会不面善呢？哦，哦，哦，哦，原来是他，母后。你先前答应过我的，陛下终于想起来了。其实，本该早禀报陛下，只是这孩子倔强的很，臣妾想着让他在上市局多磨练一下，谁知阴差阳错，险些误了他。陛下，不可再御前无礼。我身边从不缺侍奉的人，纵然要选，也要我亲自选。何况他，我不中意。詹姬，先皇向来疼爱你，凡是先皇的旨意，你也没有不遵从的。这是先皇长过眼的人，难道还会有错吗？嗯嗯，好，说得好，这是天赐来的良缘呐、啊！啊，难怪我看他就莫名觉得那么熟悉。既然是先皇选好的良缘，那择个吉日册封吧。是。父皇不可啊！话说多了，心口还是堵。退下吧，父皇。哎呀，陛下，哎，陛下，您龙体失和，臣妾就算现在回去也放心不下呀。您让我去市集吧。恭喜妹妹了，你们都下去吧，母后。你明明答应过我，此事不再提起，为何又要旧事重提？你真的不中意他吗？喜欢一朵花儿，难道就要亲手把它采了，让它留在园中自由绽放，不好吗？你百般替他拖延，本是出于爱护之心。可是身在皇室，你我心知肚明，他名分早定，不过是早晚的事情。你刚才亲眼看到了，你父皇的身体大不如前，还要为你忧虑，你忍心服他的好意吗？儿臣告退。
起，再拜，起，三拜。太子平，这不合礼仪。难难可贵，要追。爱的终点究竟是谁？哭着，笑着，一生。殿下，殿下，我不聋。殿下，现在这个时辰，太子平在殿内等着你呢殿下，殿下，怎么了？哎，殿下，您去哪儿啊？太子平还等着呢。陈公公，殿下为何迟迟不至啊？麻烦您通报太子平，殿下今夜练剑，一时不慎旧伤复发，怕是来不了了，请太子平早些安置。嗯、太子平，这可使不得，您先别急，殿下很快就会回来了。圣上龙体千安，太子向来承孝。自是心急如焚啊！如今这个时候，哪还有心情大飞呢？太子不会来的，你们各自回去歇息。嗯
。我说不让您打，您非打。盛太医都叮嘱过了，您这不能舞刀弄枪的，你还喝酒。盛太医，没事吧？这下好了，又得好好休养一阵子了。这由于帆闯大祸了，我告诉你，殿下，他明明知道您是大伤未愈，他还和您比武。等皇后娘娘回宫之后，我一定禀报皇后娘娘，治他一个大罪。多事，属下告退。殿下，要不然您休息吧。取书了，都这么晚了。哦，殿下，奴婢已去通禀了。他生气了？没，没有。说什么了吗？也没有，一句都没说。殿下，侧太子嫔的仪式繁琐，把人折腾了好几日。好好的人都瘦了一圈，今夜是一直在等着您去，怕是实在撑不住了，这才歇下了。你懂什么呀？别乱胡说。太子殿下未归，纵然是等到明天，那也是要等的。殿下殿下，下去吧。本以为要受你冷眼。没想到，你连瞧都没瞧一眼我一直看着我笑啊，不知太子嫔昨夜睡得可好？昨夜，现在东宫除了太子妃，您的位分最高，其他人理应前来拜见。奴婢已经吩咐了上食局，备下小宴了。阿金，从前你是庄妃娘娘身边的旧人，如今皇后叫你来伺候我。不觉得委屈吗？回太子嫔的话，当年我家主子求助无门，若非您伸出援手，怕他无法安心上路，这份恩情，奴婢永生铭记。此番皇后娘娘要遣人来东宫，是奴婢主动求来的差事。您若有任何差遣，奴婢定当尽心竭力。时辰不早了，奴婢这边去准备。怕是未必如你意呢。啊，没什么，你去。是。嗯、我前些日子又治了新的香，有助于睡眠的，还有这样的作用啊！改天去我那儿闻闻。嗯。
谁说太子平无仇？我们理应去拜会才是啊！收下了，收下了。说了什么？那还能怎么说呀？那肯定是千恩万谢呀、啊！奴婢没看着。啊？你也没见着？那……那……太子赏赐太子嫔，那就是公然的护着她。如果太子嫔知道了，肯定是千恩万谢的。但是奴婢去的时候不巧，我又怕殿下等着急了，所以就赶回来复命了。但是倘若太子嫔知晓了，肯定会专程来，来谢恩的。哼太子嫔，您未曾出去谢恩，这不合规矩。太子殿下如果知道，怪罪下来的话，这待我重新上妆，一个时辰都过去了。让公使们一直在外候着，一旦传扬出去，也是大不敬了。只能怪呀、啊，这赏赐来的不是时候。我来的也不是时候吧？太子殿下，阿金，啊，殿上，是。出去，不许碰。是。阿金，殿下，请殿下在外殿等候，我很快便来请安。我有话要问，问完我就走。殿下想问什么？殿下。我现在什么也不想问了，今夜我要留宿，你去准备吧。阿金，阿金，阿金，殿下伤势未愈呢。太医们千叮万嘱，让你好好休养。若是我今夜让殿下留宿了，怕是明日要被皇后娘娘叫去称斥了。嗯，你放心吧，母后不会怪你的。纵然皇后娘娘仁慈，不会怪罪于我，也不能让流言蜚语损伤了殿下的英明。毕竟，殿下的伤若是康复了，陛下一定会催促殿下启程去南京的。<咳>知道的还不少啊。我是全心全意。为殿下忧虑，殿下生气了。那好吧，阿金，传话下去，殿下今夜要留宿。是。站住。太子嫔，好好沐浴吧，我就先回去了。
怎么来这儿了？进来。亲手将它送给你，今生今世，不许再退还给我。我，我不知道你对我真心几何，但我对你的真心，从无半点虚假。我不指望你能用同等的心来回报，但我希望有朝一日，你能与我坦诚相待。殿下，现有一事，就据你知晓。你需要我相助，是我在帮助您。殿下，殿下。殿下，进来。殿下，刚接到急报，南京又发地震，陛下急召大臣商议。走，去见建功。可您的伤。殿下这一去，晚上是回不来了，您也早些安置吧。嗯。竹子。这定是殿下落下的，阿金，你去歇息吧。是
你指头缝里长草了，慌什么？盛太医，请。刘公公，陛下臣妾精神尚好，还处理了朝政大事，怎么去了趟永宁宫，回来就病倒了？嗨，陛下这素疾就得安心静养，哪儿经得起折腾啊？晌午被李御史遗弃，一发胸痛气短，脸色可不好看呢。不提了，不提了，我还得赶紧进去伺候着呢。公公自便。哎，大人找到了，太子嫔。太子嫔，太子殿下说了，若太子嫔来，一定将您留住。把这个也带上，不必了。这屋里的砚台、蛐蛐、花草，全部托付给太子嫔了。殿下，这屋里头的东西可金贵，不好伺候。砚台是我的爱宠，他瞧见砚台全当瞧见了我，就当聊慰离别之情吧。家主人可爱多了，快抓住他！我知道了，你下去吧。殿下可真爱面子，藏得这么深，生怕天下谁笑话他不成？似有些不同，怎么了，主子？这边，太子书山不得入内。外面发生何事了？永宁宫一宫婢盗窃玉资绣瓶，气病了贵妃娘娘。人也不见踪影，公正司正满宫拿人呢。他们可不敢闯太子的书斋，已经打发走了。太子嫔
，奴婢去茶房取茶水点心。可我记得这百合酥，明明做了十个，转身的功夫竟只剩下了九个，茶水也少了一半。不知是哪个工婢偷嘴，着实该打。这等小事还跑到主子面前来说，你才该打呢。主子恕罪，奴婢就是一时不忿，再也不敢多言了。小工婢竟敢藏身于此，还不快点出来认罪！主子，要不我们请公正司的人来吧？一个小工婢有什么怕的？我去捉了他。问及陛下的病情，臣，臣只能尽量遮掩，纵能瞒住一时，但终究不是长久之计呀、啊。太子回京之前，消息绝不可泄露。可如今已是初夏，气温骤升，臣是怕。皇后娘娘，都准备齐了，去吧。下下崩了。夏轩轩还好好的，怎会如此突然？你告诉我，那日在永宁宫发生了何事？说话，你说话呀，说话！你救救我！你救救我！你就告诉我真相！我告诉你，我全都告诉你。
来谋害陛下！快站住！陛下，陛下，陛下就会站出来。我如何下毒？分明是他心急发作，活活于剑刺杀我！你既未下毒，就不该逃跑。他是皇后，他说的每一句话。我都没有变魔的余地，为何藏身于此？那是我趁乱逃出，我找隐蔽之处，我我天黑才赶到这里，这里人迹稀少。我想见太子，他是未来的天子，只有他才能救我，只有他才能救我。我知道我说的话你未必会相信，但是我给你发誓。我没有，我没有杀陛下，我没有杀陛下，我没有。皇后，密不发丧，定是担忧陛下皱崩，翻王生了。贵妃娘娘，勉强藏身于此，只因皇后她不愿大张旗鼓的搜捕，免得惊扰他人。贵妃娘娘，你身边的那个宫婢，怕是已经。往南京送信的密使，想必已在路上。只希望殿下能早日回京，否则别说你个人生死，天下怕是要大乱了。你救救我！贵妃娘娘，贵妃娘娘，你听好了，我另叫他人送件衣服过来，无事不要离开书斋。果然如您所料，福江要往坤宁宫报信。先关着吧，以后再做处置。嗯。主子，您当真要帮郭贵妃吗？皇后娘娘，陛下骤然崩逝，郭贵妃就是人证。殿下身为人子，理应知晓真相。可是，若他听闻此事，该有多伤心！您还是担心殿下的吧。陛下是难得的明君，如今突然崩逝，还不知会掀起多大的风浪来。住住。
臣弟听闻宫中出了大事，便日夜兼程赶了回来。眼下，不知皇兄的病情到底如何？陛下的龙体有太医照料。两位身为藩王，未经宣召，怎可擅自离开封地？我太祖皇帝留下祖训：凡诸王居边者，无警，依期回朝；有警。则从变，不拘朝夕。发生足以撼动天下的大事，我等怎能置之不理？如今，各地的流言蜚语，皇嫂可曾听闻？什么流言蜚语？哦，皇嫂，如今京城流言，陛下病势危重，太子远在南京，朝中。无东宫监国，我们匆匆赶回来，也是怕这流言肆虐，国家会有动荡。是啊，皇后娘娘，陛下病势可有好转？是否宣召太子回京？为何我们苦等数日都见不到陛下呀？陛下，陛下，陛下，到底如何了呀？陛下刚刚服完药，现已睡下。二位兄弟风尘仆仆，想必也累了，不如回去稍作休息，再来觐见。皇嫂、啊，你看臣这靴子，臣弟一想到皇兄这病情，着实心急如焚，恨不得能泪插双翼，就这么忍心将我拒之门外吗？是啊，皇嫂，您要是怕这么多人进去惊扰了陛下，您就让我们二人进去，远远的瞅上一眼，我们便出来还不行？回去，皇嫂，诸位臣宫，都是皇兄倚赖的重臣。您推三阻四，不让我们面见陛下，莫非另有隐情不成？我要立刻去见皇兄，如果皇兄无恙，臣弟甘愿受罚。皇帝需要安心静养，谁敢在此吵嚷，按擅主公为论处。天下哪有亲兄弟，到了门口也不让见大哥的道理？您这么办，不怕宣扬出去，世人非议你独断专行，离间我们兄弟之情吗？哼，朱高煦，你少年顽劣，且屡教不改，深受太祖皇帝的厌弃。若不是我替你求情，你这脊梁骨，早被鞭子打断了吧。三弟呀、啊，哎，皇上，从前你身犯眼疾，若不是长嫂替你辩请名医，你今天恐怕不在了吧？人说长嫂如母，何时轮到你们二位在我面前叫嚣？东宫已在归途。再过三五日便可抵京，到时即便陛下身体未愈，也可由东宫监国。诸位大可放心，再在此处吵吵嚷嚷，惊了圣驾，你们谁敢担待？孟上师，过来。你来说清楚，陛下的身体到底如何？陛下进了半碗安神的药粥，确实已泄了。你撒谎！汉王，请自重。哎，盛太医。王爷，陛下病了这么久，医案何在啊？医案在此。嗯
我平日爱研读医书，又忧心陛下龙体，所以向太医院借了医案。怎么诸位剑拔弩张的？自四月壬寅至本月辛巳，医案齐全。二位王爷若有兴趣，可以带回去慢慢研究。送客，皇后娘娘，太子归京途中，遭刺客突袭。什么？怎么回事？太子出事了？真的是太子殿下，母后。你儿子怎么可能命丧他人之手啊？这具尸体不过是个刺客罢了。你放心，一切由我。好孩子，母亲知道你会平安回来的。殿下一回宫，便主臣将尸体带上殿，为的便是震慑幕后主使，还望皇后娘娘恕罪。哎呀，这到底是怎么回事啊？回来路上真遇着刺客了，没事吧？没伤着吧？啊，这幕后主使到底是谁？查着没有？我舍弃大道，速改路线，可刺客依然穷追不舍，那我就只好固步迷阵了。这么看着我，高兴。他说高兴的说不出话来。太子有勇有谋，英武过人，实乃国之幸事也。好啊，哈哈哈哈，好。宣太子觐见。皇帝遗诏，杨大人，宣诏吧。
奉天承运，皇帝诏曰：“朕以匪德四成，祖宗弘业，君临天下，辅基余年，尚为皇考太宗皇帝，山陵永远破功哀成。下为海内前离雕梁未复，忧劳夙夜，时用够极，演至大见。”夫死生者，昼夜长礼；往圣同者，夕足悲念。为宗社生民必有君主，长子皇太子，天秉仁厚，孝有英明。先帝素欺其大气，臣民贤亲其令望，以及皇帝位，以奉神灵之统。夫义诏之重。朕既临御日前，恩泽未加于民，不忍负有重劳。山林制度勿从简约，丧制用日一月，中外皆以二十七日，是福。殉葬是祖训，祖训不可违。何况这是皇后的旨意。尤大人，有一事想请您帮忙。太阳打西边出来了，你竟然开口求我？不是求，是请。新帝登基在即，大人急需人望，您不过是举手之劳。可就两条人命，送两份人情。求你帮帮我，帮帮我！有这样的好事，你还真惦记着我。说说看。帮帮我！帮帮我！说什么呢？